എവ്രിവാൻ എല്ലാവരും എന്നെ അടക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ബിഗ് സോറി പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ലൈറ്റ് ആയി എന്നറിയാം കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പെട്ടെന്ന് 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 ബാക്കി പാർട്സും കൂടി ഇടും നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് പാർട്സ് ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പാർട്ട് ഫൈവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പോയി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയ അപ്പോൾ പോയി കമൻറ്റ് സെഷനിൽ പോയി ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർത്താനമൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രോവിംഗ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളോട് എത്ര മെത്തേഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഓഡ് നമ്പറിനെയും ഏത് ഓഡ് നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്കതിനെ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഏരിയ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓഡ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കി എഴുതാം ഏതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിനെ അറിയാമല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്ന തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീനെ ഏതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കിയായിരിക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരുപാട് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മൈനസ് അടുത്ത നമ്പറോ തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ നോക്കിക്കേ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു എസ് സെവൻ സോ സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ടു എസ് സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ സെവൻ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് സോ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കി ഈ ഓഡ് നമ്പറിനെ എഴുതാൻ പറ്റി ഇനി ഇവരെന്തിനാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ നമുക്ക് സ്ക്വയർ അല്ലേ വര വരയ്ക്കണ്ടേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ആദ്യം വരയ്ക്കുന്ന ആരായിരുന്നു ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ വരച്ചിട്ടാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് കിട്ടേണ്ടേ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റഫ് ആയിട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ആ ഇതിൻ്റെ ഈ വലിയ സംഖ്യ ഓക്കെ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോണ്ട് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നീളം കൂടിയ വശം ആൻഡ് അടുത്തയാളോ സിക്സ്
പൈതകോറസ് തിയറം അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഹൈപ്പൊണ്ടി ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ നീളമുള്ള ആളെയാണ് ഹൈപ്പൊണ്ടി ന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ആളെ നമ്മൾ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആളെ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇയാളുടെ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഹൈപ്പൊണ്ടി ന്യൂസ് സോറി പൈതകോറസ് തിയറം പറയുന്നത് പൈതകോറസ് തിയറം പറയുന്നത് ഹൈപ്പൊണ്ടി ന്യൂസ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നീളമുള്ളതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സം ആയിരിക്കും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആളാരാ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെ അയാൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോ ഗസ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതാ സോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഹൈപ്പൊഡിന്യൂസ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ബേസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഹൈപ്പൊഡിന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ബേസ് സ്ക്വയറോ സിക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതെത്രയാ തേർട്ടീൻ എന്ന് വരും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ എഴുതിയേ ആ എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന തേർട്ടീൻ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിനെ മാറ്റണ്ടേ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പൊ ആ സ്ക്വയറിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇടണം സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശം റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് കിട്ടി റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഒരു സൈഡ് വരുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് സോറി സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും റൂട്ട് തേർട്ടീൻ തന്നെ വരും സോ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് തേർട്ടീൻ വരും തേർട്ടീൻ വരും ദാറ്റ് അതാണ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ വരുന്ന ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ സ്ക്വയർ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമായിരിക്കും ഈ സൈഡിനോട് ചേർത്ത് ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ലെങ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് വരയ്ക്കണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പം ഇതുപോലൊരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം അപ്പം നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നല്ല നീളമുള്ളൊരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുക എനിക്ക് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാണ് വരച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എന്നാ വരയ്ക്കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ആങ്കിളാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് സോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ വെക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് വേണം ആ നീട്ടി അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഇത് എത്രയാ ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനിയോ ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കണം കോമ്പസിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വര വരയ്ക്കണം സോ ഇതാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടം വരെയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് സ
ഇതാണ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല എഗെയിൻ റൂട്ട് തേർട്ടി തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവരെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ഈ സ്ക്വയറിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഓഡ് നമ്പറിനെ ഏത് ഓഡ് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും എന്നതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ തേർട്ടീനെ രണ്ട് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കി എഴുതി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആക്കിയാണ് തേർട്ടീനെ എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് രണ്ട് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സമ്മായിട്ട് തേർട്ടീനെ എഴുതാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ ഒന്ന് എഴുതാം വൺ സ്ക്വയർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മാക്കി തേർട്ടീൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഫോറും നയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോറും നയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടത്തില്ലേ സോ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും അടുത്ത സൈഡ് ടു സെന്റിമീറ്ററും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പൈതകോറസ് തീറം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലേ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് കിട്ടും ഇനി ഇവരിൽ ആരെയും ഒരാളെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൾ എവിടെ വരുന്ന ആളാ ആ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആൻഡ് ബേസ് നമുക്ക് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ആണ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണോ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്ക്വയർ എവിടെയാ വരിക അതെ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ക്വയർ ഇവിടെ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റഫ് ഫിഗർ ഈ റഫ് ഫിഗർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാം ഓക്കെ വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടു സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ഇനിയോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദേ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതങ്ങ് നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈപ്പൊണ
ഇവിടെയും ഒരു ലൈൻ കിട്ടണം ഇവിടെയും ഒരു ലൈൻ കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും സെയിം നമ്മളൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് നീട്ടി അങ്ങ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ നീട്ടി വരയ്ക്കും ഇനിയോ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇവിടെയും ആ സെയിം ലെങ്ത് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതും റൂട്ട് തേർട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എളുപ്പമല്ലേ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ പോരെ ഇനിയോ ഇവരെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതും റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന വേറൊരു സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വളവും തിരിവും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം എല്ലാവരും വരച്ച് നോക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചേ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ വരുന്ന സ്ക്വയർ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരച്ചെടുക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നയനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് ലാർജർ ദാൻ റൂട്ട് ടു ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ റൂട്ട് ത്രീ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവാനും പാടില്ല ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്കിതുപോലെ മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെ നിന്നേലും മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ മതിയോ പോരാ നമുക്ക് റൂട്ട് ടൂവിനേക്കാളും ബിഗ്ഗറും റൂട്ട് ത്രീനേക്കാളും സ്മോളറും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് എക്സ് വാല്യൂസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പേടിച്ചു പോയോ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഓക്കെയാണ് അല്ലേ ഇനി റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അല്ലേ ഇത് നമ്മളങ്ങ് കാണാൻ പാടം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിന് പകരം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോറും ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അതായത് ഇവരുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അവരുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം മേലെ ആക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോറിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യനെ പറയാമോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വലുതല്ലേ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വലുതല്ലേ ആണ് ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനോ വലുതാണ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനോ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കല്ലേ നിൽക്കുന്നേ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ കിട്ടി ഇനി ഇവരെ ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ
16 2 which divide in 8 gittum. 10 in a chamber 5 gittum. 5 into 2 10 Alle, 8 by 5 at the alayo very common at divide in button are you under illa so namka angana than eda the maketra fraction gitti 1 2 3 upon the moon fractions in a country 3 by 2 8 by 5 and 17 by 10 where are they again the cane e 1 point 7 3 cum 1 point 4 1 in your cana the either root 2 vinum root 3 cum at a cana moon fractions in a number or you press no illa the country it's a symbol at a question I read a lay in it in a lot of the cure on it but I'm not a moon I show this to look moon it could really show the cure on again in the um in number some other ever data color you are data color where I got a number snake or number can do it can melee now, we have 1.41 and 1.42 and 1.43 and 1.5 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 2 digit on the so divided by rent to put you and I the hundred in a model and number near the 142 divided by hundred it on a it in the fraction man is lie oh up in the middle in the body to the end questions and answer in an analy number the page number 49 in a last two questions number answer it under in a carry on coaching in America you reach after court to put him at a idea a lay but she to maximum is he a kind of yes from a kid under the English read the children tonight number to you and all of you let off number in the care and the candy can do in the no key at the end of a key say the boy I'll never get to have to the bottom no I love in a number is to put to a rank or to some here to come out really low I will number a year video on the tomb on a window thing a letter to share much of the key and a Korean I'll get a session on a video uploading in the thing I will be able to do it. I will be able to do it. I will be able to do it. But I will be able to do it. I will be able to do it. I will be able to do it. If you like this video, please like it. Please share it with your friends. Please share it with your friends. Please share it with your friends. Please click on the bell icon. 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 Please click on the comments. Please click on the bell icon. Please click on the bell icon. Bye bye.